deux, trois, deux cheveux. Ses idées cheveux. Premièrement, si la personne a une queue de cheval, ne vous privez pas. Yes. Alors, de face, ses idées cheveux. Alors, bon, on n'est pas là pour s'arracher la tignasse, surtout ceux qui en a qui ont des beaux cheveux. Là, c'est pas mal aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va, ne on va pas faire ça maintenant, mais on va s'attraper le crâne. Et doucement, pas tirer. Alors, ça, ce qu'ils ont pas fait, vous êtes tranquille. Il me tire les cheveux, voilà. La technique, comme fait. Un, deux, trois, deux cheveux. C'est facile à faire. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est d'analyser quel est le bras et compagnie. On fera toujours, là, enfin, toujours, dans cet exercice, deux fois. Parce qu'on peut très bien, sous effet de stress, je ne sais quoi, merde, j'en ai loupé une, peut-être que j'en aurai une autre, ou inversement. Ou peut-être que je vais louper les deux, donc je vais devoir vous Dans l'idée, vous tapez les deux. Le, da enfin, le danger, ce qui va être chiant, c'est quoi Essayez, voilà, d'ouvrir l'œil et d'analyser où est l'ouverture. Alors, ça paraît évident que c'est là. D'accord Donc, dans l'idée, essayez de faire ça. Là, on va dire c'est le bon mouvement. Le mauvais mouvement, c'est si vous faites ça. Parce que là, vous allez où il y a le bras. Donc peut-être que je vais lui mettre un doigt dans l'œil ou le taper, mais voilà. S'il sert vraiment et il se contracte, ça va être un problème. C'est pas grave, il y a toujours l'autre. Parce qu'en réflexe, on ne calcule pas toujours où on est. Hein. On peut faire des conneries. Là, on travaille en technique propre, c'est-à-dire, euh, ok, je t'attaque, t'es prêt, tu fais un signe de tête. Voilà, si là vous vous trompez, c'est que vous n'êtes pas concentré. En réflexe, c'est différent. Pendant trois minutes ou une minute, la personne elle vous tombe dessus. Là, ça va de... Ça décoiffe quoi, hein Pardon, ça commence. <rire> ça décoiffe quoi, vas-y. Donc dans l'idée, essayez de ne pas vous tromper de côté. Essayez, voilà, encore une fois. Ici, un. C'est pas ça, c'est pas. Ça c'est la socadence ou je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est déplacement. C'est pour ça la ceinture jaune, c'est une petite ceinture, mais il y a quand même beaucoup d'éléments de. Pour être puissant, bien sûr, ça suffira ça. Surtout si on met votre il en est gentil, on fait ça. Normalement, c'est ça. D'accord Mais vous allez toujours rajouter. Un mouvement de poussée du corps avec la jambe arrière. Ne lâche pas. Un, je pousse. Deux, je pousse, je prends ma garde, je shoot et je prends ma distance, je rentre à gauche et à droite. Ok Ça c'est pour la jaune. Une dernière fois pour la jaune, on me tire. Par exemple avec ton bras. Voilà. Ça c'est l'erreur. Ça on va dire c'est le bon mouvement. Si c'est un vislard, il est là. Qui n'arrivera pas à l'examen parce que ça s'appelle pourrir l'examen de l'autre. Sauf quand on est ceinture noire ou marron, là on n'a plus rien à foutre, au contraire, c'est vicieux. Mais ça ne marche pas la cuisse, c'est pas grave, je vous ai dit qu'il y avait l'autre main. Ça peut être ça. D'accord Ou ça peut être ici, peu importe. Dans l'idée, c'est les deux ici. Pour l'instant, il se laisse faire, voilà. Un, deux. Et en fonction de comment il est, là, tout, tout va toujours bien. Le mec, il est là. Ou shooter droit. Le mec, il a un mauvais réflexe. Pourquoi ben, ben, Le pauvre, il s'est pris un doigt dans l'œil ou dans l'oreille ou dans la narine. Et voilà. Ne faites pas ça. Faites un. Soit un fauteuil italien, ce qu'on appelle, soit un écrasant. C'est ça, en fait. C'est comme dans Dragon Ball Z. <rire> Pomme de, la, la main du haut, les doigts vers le haut, la main, ça paraît simple. Pourquoi Parce qu'en général, ça, ça va. Ça, vous êtes très souple si vous faites un truc comme ça. C'est pas logique. Donc en général, c'est ça. Bon, c'est les testicules. Si on fait ça, ça va peut-être lui faire mal, mais il va vous poursuivre, c'est le pubis. Donc on tourne, c'est les testicules. Donc, ça c'est autorisé aussi à la ceinture jaune. On peut faire double. Ou on peut appuyer justement, capturer pour, aider, pour soulager le, la pression. Parce que s'il vous tire... Il ne faut pas, c'est déjà aller à l'opposé. Il vous tient bien là-bas, il vous emmène là-bas, mais vous, vous allez là-bas. Du coup, ça fait euh, une erreur capillaire. <rire> Après, ça compte ça. Donc, dans l'idée, il vous emmène. Donc, dans l'idée, vous appuyez ici pour amoindrir la résistance, le temps de taper ici ou de taper ici. Donc, ça, c'est bon pour la jaune. Mais on a une chance de le louper. Donc, dans l'idée, vous essayez de faire ça directement. Normalement, là, on va un peu plus loin. Parce que ça, voilà, c'est pour pas se blesser, c'est pour pas s'arracher la tignasse. Normalement, quelqu'un qui vous saisit les cheveux, il va faire ça. Tiens, mets-toi les genoux au sol, s'il te plaît. Attends, je vais t'aider. Hop, voilà. Approchez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un qui attrape les cheveux, il va rentrer les doigts dedans, en général. Donc là, regardez bien. Normalement, tiens, tu vas me le faire. Attends, j'ai un peu de gel. Voilà, attrape. Serre, 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 serre. Voilà. Vous avez vu Approchez-vous. Hein. Vous voyez bien Moi, je vois rien. Hein. <rire> je vous le dis. Là. Voilà, il a son... Attrape bien, attrape bien. Vas-y, comme si tu... Voilà. Quand on serre, les phalanges ici, là, le plat, va se mettre contre le crâne. Donc, normalement, là, il suffit de faire ça. Et là, vous lui ruinez toutes les phalanges ici. D'accord Donc, vous allez doucement, mais quand la personne, elle serre, vas-y, serre. Serre, 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 serre. Voilà. Les phalanges sont contre le crâne. Vous attrapez et vous tapez sur le dos ici, là, à plat. Et là, normalement, le crâne... Tu me dis tu sens un truc, hein Yes. Et là, normalement, il ouvre la main. C'est là où ça lâche. Alors un conseil, on ne l'a pas forcément du premier coup. Je vous dis de tenir la main. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Vas-y, il a changé d'avis, il enlève sa main. Ça serait con. <rire> ça serait con de s'auto-assommer. Je présente, mais tenez sa main pour lui taper dessus. D'accord Il faut être assez précis, c'est vraiment sur le dos, ici, sur les phalanges. On fait sur le bout des doigts. 
Tu as le goût des favoris. Enfin, je me comprends. Okay. Tapez ici. Il faut que ce soit plat. Donc la personne, elle sert de façon à ce que naturellement, le plat des doigts soit contre le crâne. Et faites gaffe, ça fait très mal si vous tapez fort. Hein. Allez-y. Et que ça décoiffe. <rire> Hop, je sais pas, je prends le relais. Putain. Ah, voilà, regardez les doigts. Si on serre bien, les doigts vont se placer comme ça. Cette partie-là, ici. Vas-y. Voilà, là, normalement, tu es à plat sur le crâne. Maintenant, quand lui, il tape, vas-y, tu saisis et tu tapes. Est-ce que tu sens un petit peu pas Oui Un petit peu oui. voilà. Ça va ouais, bon. Tu te ruines pas la main. Ce qu'il faut, regardez, on refait doucement, remets ta main. Dans, voilà. Si c'est la direction de frappe, il faut que ce soit bien en dessous pour écraser les doigts. Si vous tapez trop comme ça, la, la frappe, elle vient là. Regarde, on va doucement. Vas-y, tu tapes comme ça maintenant. Vas-y. Ah, je sens un peu plus. Voilà. Okay. Ça, voilà. C'est ça. Donc normalement, on explose la main. Et ça, c'est des trucs pour ne pas blesser. Si vous voyez que les conneries comme ça, ça ne marche pas, vous allumez, vous passez en mode, mais tant pis pour ta gueule, tu vas morfler. Dans l'idée. D'accord Mais dans l'idée, on essaie de ne pas fracasser non plus trop de la manche. Ça va il n'y en a pas un qui me dit, mais là on lui expose quand même les doigts, donc c'est plus trop. Ben ouais, mais bon. Voilà, ben voilà. voilà, quand il faut, il faut. J'aime ce qu'elle dit, Valérie, fait, quand il faut, il faut. Il n'y a pas qu'à me coiffer. D'accord, donc pensez que ça, c'est toujours à un stade au-dessus que de simplement taper un tigre. On s'en tape et il n'a pas à vous toucher, logiquement. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment le mec qui vous saisit, boum, on lui peut péter la gorge et le mec il reste. C'est un matin qui fait brushing. Voilà. Et Après, devant le juge, vous lui direz ça, vous direz Madame le juge, regardez mes cheveux s'il vous plaît. Eh oui. On est des années de brushing, là, et l'autre qui vient, non, j'ai pas pu résister, je lui ai cru un œil. Salut à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que je suppose qu'on a une passion en commun qui sont les arts martiaux ou la self-défense. Eh bien, tu vas être content, reste attentif à ce qui va suivre parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès gratuit à une formation en ligne de self-défense. Alors, si tu ne me connais pas, tu verras, on aura l'occasion de faire connaissance à travers mes différents modules de formation donc, que je t'offre euh, pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Alexandre Lacariès, je suis un très grand fan, euh, passionné, voire obsédé des arts martiaux de la self-défense. Donc, comme je viens de te le dire, pour te souhaiter vraiment la bienvenue parmi euh, ma communauté de fans, de self-défense et d'arts martiaux, je souhaite t'offrir une formation en ligne. Comme tu le verras, c'est du contenu vidéo qui va t'aider considérablement à booster ta pratique de la self-défense au niveau supérieur. Tu y retrouveras donc des exercices, des techniques et des principes issus de mon expérience multidiscipline de plus de 25 ans donc dans la pratique des arts martiaux ou de la self-défense. Alors c'est 100% gratuit, tout ce que tu as à faire pour en profiter, c'est tout simple. Tu cliques sur le lien qui est en description donc de cette vidéo, tu vas atterrir sur une page où il te suffira de rentrer ton prénom et ton adresse email et puis je t'enverrai instantanément donc ton cadeau de bienvenue, ta formation offerte sur ton adresse email. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant parce que c'est peut-être pas une offre que je vais laisser longtemps en ligne. Et puis donc je te dis, moi, euh, me concernant, je te dis à tout de suite donc dans ton adresse email pour consulter ta formation vidéo offerte. A tout de suite